terremoto en la UDI, Ernesto Silva deja la presidencia del gremialismo. Conmoción nacional, roban auto con niña durmiendo en su interior. Finalmente, la pequeña apareció sana y salva. El caso Caimanes llega a la capital. Dirigentes protestan y entregan carta a Michelle Bachelet. Aquí comienza Hora 20. ¿Cómo están todos? Los saludamos bien cariñosamente esta tarde. Aquí en Hora 20 estamos iniciando el programa en la red. ¿Cómo estás, Vero Franco? Bien, Sánchez, buenas noches. Buenas noches también para ustedes. Estas son las noticias. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda porque esta tarde sesionaba por primera vez el Comité Asesor Presidencial para regular la relación entre dinero, negocios y política. Ahí en el Palacio de Gobierno está Francisco Uli. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Verónica. Saludo también a Beatriz. Ahora ya debieran ir saliendo los 15 integrantes que se encontraban sesionando durante esta tarde en este Consejo Asesor Presidencial contra el conflicto de interés, la corrupción y también el tráfico de influencias que, recordemos, se enmarca dentro de esta institucionalidad que separa el mundo privado de lo público y también la política de los negocios luego de el estallido de los casos Penta y Cabal. Digo 15 porque en total son 16. Benito Baranda está de vacaciones, se encuentra en el extranjero. Este está presidido por el economista Eduardo Engels. Y él eh, nos comentó hace algunos minutos atrás que se iban a, a reunir periódicamente en este tiempo de 45 días que tienen como eh, tiempo para poder entregar la propuesta a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y que se van a juntar durante dos semanas. Ahora, ¿cuál es la novedad? Es que cada una de estas sesiones que se van a realizar en el Palacio de la Moneda, pero también en cinco regiones del país, van a ser transmitidas para todo eh, quien quiera ver estas sesiones a través de streaming. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones con parte de las impresiones de Eduardo Engels, que ya comienza a tomar forma entonces este consejo. Asesia, a... Hechos para estos temas, propuestas, proyectos de ley, eh, lo más diverso, y por lo tanto, una de nuestras primeras decisiones entonces ha sido... Recoger lo que hay en este tema, recoger las inquietudes de la ciudadanía y también no solamente hacer esto en Santiago, estas audiencias, sino que también hemos decidido hacer cinco audiencias en regiones para entonces representar en lo que vayamos haciendo, recoger las inquietudes que tienen todos los chilenos y no solamente quienes vivimos en la región metropolitana. Esta sin duda va a ser una de las novedades respecto al trabajo que va a realizar este Consejo Asesor, a diferencia de otros en donde se junta un panel de expertos y trabajan en una determinada materia. Frente a este nuevo Consejo eh, conformado por 16 integrantes, según el mismo presidente de la instancia, Eduardo Engels, ellos van a recoger también las impresiones de la ciudadanía para poder avanzar en estas materias que buscan. Buscan la transparencia Verónica y Beatriz. Francisco Ule, te dejamos ahí en el Palacio de la Moneda. Tú nos llamas, nos interrumpes cuando esté saliendo ya esta primera sesión del Comité Asesor Presidencial. Gracias, hasta cualquier momento. Buenas tardes. Chao, Pancho. Y un caso que impactó a nivel nacional fue el del robo de un vehículo en Avenida Brasil con Santa Mónica, en Santiago Centro, en cuyo interior se encontraba una niña de seis años durmiendo. Según informó la Policía de Investigaciones, la madre se encontraba manejando el vehículo y se bajó de este para fumar y hablar por teléfono. Fue en ese momento cuando un hombre huyó con el auto sin percatarse de la presencia de la niña. Finalmente, la Policía de Investigaciones confirmó eso de las nueve de la mañana que la menor fue encontrada en el mismo vehículo robado y fue trasladada hasta un servicio asistencial para constatar lesiones, pero aparentemente se encontraría en perfecto estado. Todo fue por un descuido. Una noche de pesadilla vivió una familia al momento en que un solitario delincuente robara su vehículo mientras su hija dormía en el asiento trasero. A eso de las 22.40 horas, la mujer que conducía se bajó del móvil para fumar un cigarrillo y hablar por teléfono en la intersección de calles Brasil y Santa Mónica. No pasaron ni 10 minutos 
y el auto ya había desaparecido. Estaba esperando al amigo porque tenía que hacer entrega de unos documentos, de unos antecedentes para conseguir trabajo. Lo que pasa que ella indica el vehículo aparentemente no tendría fuerza en sus chapas ni en sus mecanismos de protección. Lo que pasa es que ella indica que el vehículo eh, es antiguo, por lo cual cualquier llave le, le, le sirve, sirve. Fueron 10 horas de preocupación por la situación de la menor de iniciales CM de 6 años. La niña fue hallada arriba del vehículo en Unión Americana con Grajales. Que reconoce su cara por un lunar y que le pasa el teléfono celular para que llame a alguien. Ella dice que no puede llamar a nadie porque no sabe ningún teléfono y es por eso que se toma contacto, eh, seguramente ese testigo toma contacto con la, con la funcionaria del PDI. Fue un testigo que se dio cuenta de la presencia de la menor. Según el relato del fiscal, este hombre reconoció el vehículo luego de la denuncia de la PDI en la televisión durante esta mañana. Un grave descuido de la madre de la menor que podría configurar el delito de abandono, cosa que deberá determinar el tribunal de familia. El delito que podría existir sería un abandono de menores, eh, pero para eso se necesitan varios requisitos, establece el legislador. Y yo creo que eh, hay que estudiar, digamos, los eh, lo antecedentes para poder saber. Por su parte, el delincuente que sustrajo el automóvil sin forzar la chapa, huyó del lugar desconociendo su paradero. De ser encontrado, será acusado de hurto y sustracción de menores. Y los representantes de distintas comunidades laicas de Osorno entregaron a la anunciatura apostólica nuevos antecedentes en contra del nombramiento de Juan Barros Madrid como obispo de Osorno. El rechazo a su designación está fundado en su presunta vinculación con el caso Caradima. Además anuncian una carta dirigida al Papa Francisco. En primer lugar, y es lo más contingente, necesitamos saber la real participación de Juan Barros Madrid en el caso Caradima. El encubrimiento uh, de, del ilícito penal de abuso sexual a menores eh, consta en el expediente penal y canónico y sobre eso necesitamos que él aclare su real participación. Acá, eh, cuando se trastoca un tema legal, no, no solo eh, hay un tema de inmoralidad entre medios, sino que también el, el interés de toda la comunidad, no solamente católica, ya que ese, eh, un acto de esa naturaleza trastoca los valores socialmente aceptados por todos, católico o no católico. En segundo, en segundo lugar, necesitamos saber si él abjura o no de la unión sacerdotal unión que el 5 de abril del 2012 tras una investigación del Vaticano fue suprimida de la iglesia por dos razones por los dudosos procesos formativos de los sacerdotes que la componen y por no ir en comunión con la iglesia lo que está pasando en Osorno para la Iglesia Católica es un momento bien particular. Eh, hoy día la Iglesia Católica, a propósito de muchas cosas que han pasado en el mundo también eh, y que tienen que ver con los avances de la ciencia, la tecnología, en fin, tiene cada vez menos eh, fieles. Está pasando en Chile, es un fenómeno. En eh, Osorno eh, es interesante que los mismos católicos se han movilizado ante el nombramiento de un obispo. Los nombramientos de los obispos vienen desde el Vaticano. Evidentemente desde Chile también surgen nombres y, y se proponen, pero el Vaticano es el que resuelve. Y en Osorno se levantan los mismos católicos para decir, esta, a esta persona no la queremos. Creo que es un desafío para la Iglesia Católica hoy día instalarse y ver qué es lo que dicen sus fieles, escuchar a la gente que efectivamente es católica en Osorno y le interesa tener una opinión o por lo menos pronunciarse frente a la élite católica o a la jerarquía católica respecto a quién llega a ser su máximo representante en esta ciudad. Si llegara a haber un cambio respecto de aquello, respecto de Juan Barros, yo creo que sería la primera vez en la historia de Chile y... Creo, con mis pocos conocimientos de pues, religión, que en el mundo que un obispo no pudiese asumir eh, por la resistencia de los miembros de la Iglesia Católica en, eh, en, el, eh, en la ciudad, en el lugar la diócesis, donde lo han... La diócesis, se llama, ¿no? Diócesis se llama, sí. Eh, donde lo han nombrado. Sí, uno se pregunta, ¿escuchará a la Iglesia Católica? ¿Cuánto se escucha a gente que se declara católica y le interesa eh, que se escuche su opinión? Yo creo que no son los tiempos todavía, vea. Que falta un poquito para eso todavía. Vamos con otras noticias. Esta mañana llegaron hasta la moneda diversas agrupaciones por la defensa del agua, solicitando la renuncia del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Entre los manifestantes se encontraban dirigentes de Caimanes y de No Alto Maipo, quienes eh, se dirigieron hasta la oficina de partes del Palacio de Gobierno con el fin de entregar una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet. Hemos mantenido una, estra una estrategia y una estrecha relación con la comunidad de Caimanes. Los hemos visitado en el verano en conjunto con representantes del Movimiento Nacional para expresar nuestra solidaridad. Ha 
subido a calles, ahora de conocimiento de la opinión pública, una estrecha relación entre el grupo Luxi, la nueva mayoría anterior concertación de corrupción. Es lo que hemos denunciado con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Este gobierno está disponible para hipotecar el abastecimiento de agua potable de la capital de Chile solo para que el grupo Luxi tenga energía barata para ampliar la minera Pelambe y aumentar el desastre del Valle Chuapa. Acabamos de cumplir con la entrega formal de una carta formulada por el Movimiento Social por la Regulación del Agua y la Vida, en la cual exigimos la renuncia de Alewi por su responsabilidad criminal en los atropellos a los derechos humanos esenciales de los comuneros que habitan en Caimanes. En Chile, un bien natural indispensable para la vida de las personas, el agua, se encuentra transformada en objeto de lucro y en objeto de usura desde el año 1981. Durante la dictadura, las aguas fueron privatizadas y durante los gobiernos de la concertación en el año 1997 se privatizaron las sanitarias. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas las fuentes y la gestión de las aguas. Queremos ahondar en este tema, por eso estamos aquí en el estudio con Rodrigo Faúndes. Él es eh, vocero del Movimiento por la Recuperación eh, del Agua. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas Hola, Rodrigo. gracias. Hola. Rodrigo, el fin de esta movilización eh, era la salida del subsecretario del Interior en concreto. ¿Por qué? su salida. Sí, nosotros como Movimiento Social por la Recuperación del Agua estamos exigiendo varias cosas a propósito de este, del conflicto que se ha vivido en Caimanes y en el Valle del Choapa. Una de ellas, la principal, es la salida del ex, o sea, del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, por eh, lo, su responsabilidad política en la represión violenta que sufrió las comunidades la semana pasada eh, del Choapa Alto, principalmente con la intervención masiva de carabineros en la zona, lo que resultó con ocho personas heridas, entre ellos varios de Balines y un chico de 19 años, Juan, eh, Juan Pizarro Paz, perdió su ojo. Eh, nosotros entendemos que estamos en un estado de derecho donde se debiese respetar la justicia, donde el, eh, el legítimo derecho a la libertad de expresión y a la, y al, y a la libertad de movilización es, tiene que ser respetado y por lo tanto exigimos una respuesta contundente por parte del Estado para que solucione los problemas, sobre todo en comunidades que tienen conflicto de agua eh, desde hace años y no que responda con una represión brutal como lo hizo en el Choapa Alto. Y por eso estamos el día de hoy... Frente a la moneda, como salía ahí, eh, exigiéndole a la presidenta Bachelet la renuncia del subsecretario. Rodrigo, antes de entrar en profundidad para saber si sí. tuvieron algún tipo de respuesta, si dejaron una carta, si esperan algún tipo de respuesta frente a eso. Eh, Rodrigo, tú eres vocero de un movimiento que es más grande que los movimientos específicos. No quiero decir que más claro. importante, sino que reúne a todos estos. Entre ellos, por ejemplo, lo que pasaba con Caimanes, pero tú no perteneces directamente a esa comunidad. Sí. ¿Cuántos movimientos ciudadanos hay hoy día? Porque uno empieza a... a tú mencionaste algunos del eh, Valle de Choapa. Eh, uno se acuerda también de eh, la parte interior de la región de Valparaíso, por ejemplo. ¿Cuántos claro. movimientos ciudadanos hoy día hay levantados por problemas de agua? Mira, ese es un tema... El, el tema del agua es un tema de fondo y es principalmente porque en Chile existe un modelo de lucro, de usura y de exclusión con la agua que no ha sido resuelto y hoy día hay una reforma en el Parlamento uh -huh. que no está tocando los temas estructurales en relación al agua. Hoy día la agua en Chile son un bien de mercado que se transa igual como cualquier mercancía, eh, como... No sé, los lápices como un disco se transa en el mercado. Y hay gente que se ha enriquecido con el negocio del agua, pero también hay empresarios y políticos que se, lo, se coluden para lucrar, como por ejemplo en la provincia de Petorca, tú hablabas del interior de la, de la región de Valparaíso, por ejemplo las comunidades que están asediadas por proyectos mineros que les secan el agua o que les contaminan el agua en el norte, la gran minería en todo el norte, este sábado hubo una gran marcha en Antofagasta, el caso Pascualama es un caso representativo de la de la destrucción potente, fuerte que ha habido con Perdón, los glaciares Rodrigo, pero, en esa zona. Antofagasta fue más bien por contaminación por, por en Antofagasta. Contaminación, por contaminación, pero también eh, las, la coordinadora de ella eh, tiene problemas, eh, hace rato está peleando por la contaminación también de las aguas del río Loa, por ejemplo. Eh, entonces, a lo que voy es que todo el país eh, está poco a poco manifestando su, su rabia, su, des, su, su desidia, por decirlo así, por un modelo que les los lo ha terminado por, eh, yo diría, eh, abandonar. 
abandonar y, y lamentablemente cuando se exigen soluciones el Estado termina reprimiendo. En el sur con las forestales pasa exactamente lo mismo. Pero Rodrigo, hay comunidades como Salamanca Así. que sí logran acuerdos con, en este caso, la minera Los Pelambres por el uso del, del agua. Claro, nosotros como movimiento respetamos la decisión de las comunidades. Este es un movimiento amplio que participan más de 100 comunidades y que organizaciones, perdón, y que hemos dado vida a dos marchas nacionales por la recuperación del agua, porque hace años este conflicto está instalado en el país. El tema del agua es un tema conflictivo porque, por lo que mencionaba, hay elementos estructurales en todo el país que permiten decir que este, que el modelo primario exportador que hay en Chile, que el modelo extractivista que hay en Chile, lo que genera es una ola de conflictos porque la gente se queda sin agua. Hay casos como los, los de Salamanca en que la comunidad decide a través de sus dirigentes negociar y sentarse a, a, a conversar con la minera. Nosotros no, no, no cuestionamos la decisión de esos dirigentes. También hay gente en la misma comunidad que no está de acuerdo, quiere soluciones de fondo. De hecho, la semana pasada eh, las organizaciones de Salamanca varias sacaron un comunicado exigiendo medidas de corto med plazo, entre ellas la desalinización de agua marina para que no les tomaran más el agua dulce, pero también medidas de mediano plazo, por ejemplo, pero fueron terminar esas con el código de agua. Que llegaron a acuerdo ahora. Son esas esas organizaciones las que llegaron a acuerdo, pero también hay eh, como y vuelvo a reiterar, hay montones de organizaciones que no están por acordar soluciones cosméticas, por ejemplo, como lo que pasa en la comuna en la comuna de Los Vilos con el caso de Caimanes. Ellos les metieron el dedo en la boca, por decirlo en palabras simples, durante años, ellos se vieron absolutamente decepcionados de los políticos que lo representan en la zona, de la, del actuar de Minera Los Pelambres y finalmente lo que hicieron es no negociar, sino que atenerse a lo que la justicia eh, decretó, que fue un fallo de la Corte Suprema el 21 de octubre del 2014, en el que se decreta que el tranque El Mauro de Minera Los Pelambres tiene que demolerse. Rodrigo, frente a eso mismo y ya centrándonos en lo que pasaba en Caimanes, eh, consultados varios especialistas, eh, también gente de la, de la misma minera, sí. ellos señalan que hoy día incluso es más peligroso desmantelar este tranque El Mauro. ¿Cómo reciben ustedes es, esa, ese planteamiento desde las eh, comunidades? Tú no eres específicamente Caimanes, pero has estado con ellos. Sí, eh... Mira, nosotros encontramos que, y consideramos, y esto lo hemos conversado con la misma gente de allá de Caimanes, de hecho hoy día sacaron un, un comunicado eh, planteando que hay una, una situación de manipulación de la información bastante potente por parte de la minera y que también lamentablemente han influido sobre la opinión pública con el poderío que tiene. Caimán es una comunidad pobre, una comunidad de arrieros que les secaron el agua, les, les secaron el curso principal de, de su estero, que es el estero El Pupío, y lo que han hecho es, a través de las distintas vías que han tenido, tratar de visibilizar el conflicto y mostrarlo como es. Lamentablemente se ha desvirtuado también, y lo que hoy día la empresa está defendiendo a través de su staff, de, no solamente de abogados, sino que también sus gerentes... Antofagasta Mineral, hay que decirlo, y Minera Los Pelambres en particular, es una de las mineras más grandes de este país, del grupo Luxic. Eh, y por lo tanto el poder que maneja es bastante fuerte. Y en ese sentido hay una manipulación de la información porque hay Ay, casos Rodrigo, en perdona, el mundo... Pero al menos aquí ca... nosotros en Hora 20 y aquí en la red hemos entregado sí, las sí. dos versiones de no, la información. Sí, hemos no hablado con los dirigentes, con sus abogados, con su abogada. Y también hemos hablado con la gente de Antofagasta Minerals. Y respecto del fallo del 21 sí. de octubre, el fallo no decía únicamente que... Eh, pelambres o Antofagasta Mineral tenía que eh, votar el, el tranque. Daba la opción para que Antofagasta Mineral se entregara alternativas y eso fue lo que hicieron en su momento. Mira. Ahora lo que reclaman desde la empresa es que el juez de los vilos tomó la decisión antes de recibir, eh, por decirlo de alguna manera, el, la visación técnica de, de aquello, que, por, que, que se apresuró al decir destruyan el tranque. Justamente a eso voy, con la manipulación de información, porque yo no estoy cuestionando al, 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 a este medio en particular, ni a los medios eh, eh, en general, sino que estoy cuestionando la intención, la intencionalidad de Minera lo, lo, Los Pelambres para entregar la información. Acá yo tengo el fallo del Tribunal de los Vilos que plantea que se declara absolutamente insuficiente el plan de ejecución de obras propuestas por Minera Los Pelambres, principalmente porque no se condecía con la... Con, con la eh, resolución 
que había planteado el fallo de la Corte Suprema el 31 de octubre. La Corte Suprema le dijo, usted tiene que presentar un plan para, para demoler el tranque, o parte importante de él, para que deje fluir el estero, el pupío, en su curso natural. Uh -huh. O sea, volverlo a como estaba antes, cosa que es prácticamente imposible. Y lo que hizo esta empresa no fue presentar el plan en relación a lo que la resolución le había pedido de la Corte Suprema, sino que fue presentar un plan anexo que, que involucraba eh, entubar, bordear el tranque y sacar las aguas más abajo. Y eso no soluciona el problema de fondo, porque lo que hay en el tranque de relave del el Mauro, que es un tranque que por lo demás está arriba de la comunidad, 12 kilómetros arriba, y abajo de la comunidad, que sufre no solamente el hecho de que le hayan cortado el agua, sino que también riesgos de, de derrumbe ante... Hay que saber, hay que, o sea, el precedente está dado, que Chile es un país sísmico, eh, y también la contaminación de las navas. Por lo tanto, era absolutamente necesario respetar ese fallo. Y no se respetó. Y el plan fue absolutamente insuficiente por parte de Minera Los Pelambres. Y, lo, y el Tribunal de los Vilos no tuvo que esperar más resultados porque lo que está haciendo Minera Los Pelambres es tratar de deslegitimar Rodrigo, el Poder Judicial. ¿Y la sequía no es encima. un dato para, para ustedes dentro sí, de, esta, de esta defensa de que el agua llegue? Con lo que yo también puedo estar de acuerdo, ¿eh? de hecho lo estoy. Yo creo que Bien. los pueblos y en particular Caimanes tienen todo el derecho a que le llegue todo el agua que necesita. Pero cuando uno escucha por el otro lado, oiga, por favor, si aquí hay un problema tan, también de sequía, que no se sufre solamente aquí, que se sufre en buena parte del país, hasta la undécima región. No es un dato. Es que si tú, te, si tú empiezas a mirar eh, las cosas por, eh, por los efectos y no por las causas, nos topamos con el argumento de la, de la sequía. La sequía en Chile podría ser mucho menor. Chile es un país pro, propenso al cambio climático. Sin embargo, en Chile se han... La Dirección General de Aguas, a partir de la acción que le permite el Código de Aguas del 81, eh, efectuado en plena dictadura militar, que en definitiva entrega la agua al mercado, y eso, amparado en la Constitución, en el artículo 19, número 24, lo que hace es permitir que privados concurran al mercado, roben, o sea, vendan agua, y lo que se ha generado en Chile es un mercado de agua absolutamente irracional. Y principalmente porque el Estado entrega derechos gratuitos y perpetuos a quien se los pide, y lo ha hecho durante 30 años. Y hoy día existe una condición en el país de sobreotorgamiento de las cuencas, de los derechos de agua, absolutamente impropio. O sea, en la provincia de Petorca, por ejemplo, eh, el sobreotorgamiento de las aguas disponibles es casi cinco veces. En la provincia del Choapa también está sobreexcedido y hay provincias que están hasta ocho veces sobreexcedidas el nivel de agua que hay en relación a los derechos concedidos por el Estado. Por lo tanto, hay una irresponsabilidad del Estado, hay una irresponsabilidad también de, de, los, de la casta o clase política de este país que no... Que, Viendo esta situación, no ha transformado de fondo la situación de mercantilización de las aguas de este, del, del país. Y eso es un tema grave que nosotros como movimiento social hoy día estamos tratando de instalar en la opinión pública a propósito de to, todos estos conflictos que se viven en el, en el país. Estuvimos hace dos semanas, en Pitruf, hace un mes atrás, un poquito más, en Pitrufquén, y uno ve cómo a las comunidades mapuche les van a poner una central hidroeléctrica gigante, les, también les van a desviar el curso del río, acá en Santiago el proyecto hidroeléctrico Alto Mai, pues tuvimos sí hace dos semanas atrás, tres semanas atrás en Ancud y a las comunidades rurales tienen que surtirlas en Ancud que llueve todo el año con camiones aljibe y, y, y la gente se da cuenta la gente misma, si no esto no solamente nos basta solamente con tener datos, datos técnicos, desde que llegó la minera desde que llegó la empresa se empezaron a secar lo, las fuentes vitales de agua bueno, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Hora 20. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo quería pasar un dato antes de cerrar. Toda la solidaridad con Caimán es toda la fuerza, pero también eh, el 22 de abril vamos a realizar la tercera marcha nacional por la recuperación del agua a propósito del debate que se está dando en el Congreso por la ley de glaciares y la reforma al Código de Agua. Entonces queremos dejar invitado a toda la gente que quiera participar de esa tercera marcha nacional. Esta vez va a ser en Valparaíso a las 11 de la mañana. Vamos a estar informando, así que yo creo que hay que movilizarse porque el tema del agua es central para la vida de las personas y para la reproducción de los ecosistemas, etcétera, para la vida. Sí, ya, Rodrigo. Gracias a ustedes. Buenas gracias, noches. Rodrigo. Buenas tardes. Buenas noches. Y finalmente, en la tarde de hoy, el diputado Ernesto Silva renunció a la presidencia de la UDI. La mesa gremialista convocó a una conferencia de prensa donde además se anunció la realización de un consejo general del partido para el 10 de abril, donde anunciarían al nuevo líder del gremialismo. He tomado una decisión muy difícil para mí. Junto con convocar a consejo general, 
presento en este acto mi renuncia a la presidencia de la UDI. Espero con esta decisión sea el Consejo General, órgano de representación de nuestra militancia, el que se pronuncie sobre los pasos a seguir y asegure la indispensable unidad. Para llevar esta transición adelante, he solicitado al Secretario General, Javier Macaña, que me acompaña, para que en conjunto con la directiva, conduzca el proceso que lleve al Consejo General del 10 de abril y a la elección de quienes dirigirán el partido en los próximos años. Profundo aprecio por el gesto, por la grandeza que ha tenido un gran presidente de la UDI. Eh, de velar por la unidad de nuestro partido, de velar porque nuestro partido siga adelante, sacando, sacando adelante la agenda y los desafíos que tenemos por delante. Hoy día va a ser el Consejo General eh, el que va a tener que, que asumir cuál es la mejor decisión para nuestro partido. Eh, y es doloroso, no le voy a decir una cosa por otra. Obviamente que este es un momento complicado para nosotros. Eh, creo que lo que ha hecho lo retrata de cuerpo entero, es un acto de valentía, un acto de generosidad y hay que aprovecharlo. Esta es una oportunidad que, que debe ser bien entendida. Eh, él hablaba también en su conferencia de prensa de que aquí hay que cuidar la unidad. Todos, no solamente aquí en la UDI, sino que en la política en general. Esto de pegarnos unos a otros, eh, de sacarnos la mugre entre los políticos, creo que no contribuye. Este empate entre los políticos finalmente es una goleada en contra de los ciudadanos. Así que, momento doloroso, pero busquemos la oportunidad que hay. Y el senador Iván Moreira, que ha sido mencionado en el caso Penta como uno de los parlamentarios eh, que recibió dineros irregulares de parte del holding, eh, también de un paso al costado hoy renunció a su cargo de vicepresidente del gremialismo. Podemos eh, ver, escuchar sus declaraciones. Yo siempre he tenido mi renuncia a disposición de la mesa y lo que he hecho... Eh, una vez que tomó la decisión en esto, la he hecho efectiva. Yo no tengo más que decir que yo llamo a la UDI, a la unidad, a defender nuestros principios y valores y en esta verdadera tempestad decirles que la UDI tiene en unidad una gran oportunidad de salir adelante. Y queremos ahondar en este tema, estamos en contacto con la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselbergue. ¿Cómo está, senadora? Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, senadora, hoy al momento de mm, dar a conocer su renuncia, eh, el presidente de su partido decía que eh, esto era para poner fin a las divisiones que se habían producido al interior del partido y también reconoció la existencia de una crisis. ¿Se detiene esto con la renuncia de Silva? A ver, yo, yo, no, yo no hablaría de divisiones dentro de la UDI, de verdad que no lo veo. Lo que no soy sí yo, había... lo dice él. Sí, pero, pero yo creo que habían distintas miradas en torno a cómo se estaba conduciendo la UDI. De hecho, eso salió reflejado en los distintos medios de prensa. Y, y yo creo que eh, Ernesto evaluó eso, evaluó eventualmente las críticas también de nuestros aliados y... Y, y decidió dar un paso al costado para facilitar que eh, la UDI pudiera seguir eh, eh, proyectándose y pudiera salir de la... Eh, yo, yo concuerdo que estamos en una crisis y en el fondo hoy día eh, no solo la UDI, sino el sistema político en general está en una crisis para poder eh, seguir adelante y no inmovilizarnos en este, en este tema. Senadora, usted era de las partidarias de que Ernesto Silva dejara la mesa directiva, dejara la presidencia de la UDI. Yo no estoy muy convencida que... Yo, yo, yo eh, creo, si de mí hubiera dependido, no sé si lo hubiera hecho en este momento, para ser sincera. Creo que eh, probablemente yo habría hecho un, un, un consejo directivo a comienzos de, de mes y habría evaluado y a lo mejor lo hubiera hecho más adelante si es que se estimaba que era conveniente hacerlo. Pero, pero esta fue una decisión personal de Ernesto. Es decir, él tomó la decisión, él, él, él decidió hacerlo y yo creo que eso es lo, lo, lo rescatable de, de, de esta situación. Ver indirectamente mencionado por el fiscal Gajardo durante la formalización, también mencionado en estos contratos forward eh, vinculados a SQM, vinculados al caso Penta, eh, es lo que debe haber detonado la salida. ¿Por qué dice usted que este no era el momento? Lo... A ver, la, el verse mencionado en un expediente tan grande, la verdad es que, que, 
que no creo que amerite la salida. Lo que sucede es que efectivamente había una situación de presión hoy día. Nosotros veíamos declaraciones de senadores de otros partidos. Dentro de la misma UDI habían distintas visiones en torno a cómo se podía eh, conducir esta, esta, esta situación. Y desde esa perspectiva y considerando el escenario global que había, en esto tomó la decisión de eh, dar un paso al costado. Eh, pero, pero yo creo que es en ese contexto, en el contexto de facilitar el, el proceso de, de de, de, interno de la UDI no por el hecho de haber sido mencionado porque de verdad que la mención que tiene es absolutamente tangencial en esto mm. eh, Senadora eh, otros uh -huh. partidos, y no me refiero a los de oposición sino a los que pertenecen a la alianza que de alguna manera uh -huh. son sus aliados políticos valoraron la salida de Ernesto Silva pero la consideraron tardía que se demoró mucho tiempo en tomarla porque, eh, bueno, usted, lo, usted dice que no usted hace un análisis interno pero uh -huh. eh, que el presidente de un partido en este caso el diputado Ernesto Silva esté permanentemente en los medios de comunicación y permanentemente dando explicaciones públicas de por qué aparece mencionado en esto en esto, en lo otro, en un mail, en una boleta en fin, eh, sí puede perjudicar a una tienda política. A ver, yo creo que hoy día la, la crisis es, 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 es transversal, es decir, hubiese sido presidente o no hubiese sido presidente, la crisis al sistema político habría sido la misma igual de fuerte. Eh, a lo mejor no se habría focalizado en él, pero yo creo que, que en definitiva hoy día la, los comentarios que hacen... Eh, eh, políticos o parlamentarios de otras tiendas, la verdad es que yo eh, la, la, las tomo bastante a modo inventario porque eh, todas las tiendas han tenido problemas y creo que nosotros hemos sido súper respetuosos en no inmiscuirnos en sus dinámicas internas en sus procesos internos, las culturas internas de los partidos son distintas, nosotros somos un partido que eh, en general respaldamos a nuestras directivas no, la, no, 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 le, no le sacamos el piso y esta fue una decisión de Ernesto y desde esa perspectiva eh, yo la respeto pueden haber distintas opciones opiniones en relación a la oportunidad, pero en la UDI la cultura interna que tenemos nosotros es absolutamente distinta a otros partidos y desde esa perspectiva me parece que los parlamentarios de otros partidos tienen que ser respetuosos de nuestros procesos. Eh, senadora, eh, tanto Silva como Moreira dejan sus cargos en la directiva sí. de la UDI como una forma, ya lo estábamos conversando, de eh, superar la crisis que se vive al interior del partido. ¿No debieron también dejar ellos y también la senadora Von Bear, que es la otra que ha sido mencionada en el caso Penta, sus cargos en el Parlamento para permitir que el sistema político supere la crisis que usted ya dice, no es solo de ustedes, es del sistema. No, por favor, eso... no conteste, senadora, un segundo. <risa> Tenemos que hacer un alto, pero volvemos de inmediato con usted. Ni un problema. Estamos en hora 20 en contacto con el Congreso, conversando con la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, tras la renuncia esta tarde del presidente de su partido, Ernesto Silva, a su cargo y también de uno de los vicepresidentes del senador Iván Moreira. Le preguntaba, senadora, si no sería de alguna manera conveniente que además de renunciar a sus cargos al interior de la UDI en pro de superar la crisis, como planteó eh, Silva, renunciaran también a sus cargos en el Parlamento, al igual que la senadora Fumbear, que es otra de las mencionadas en el caso Penta, también como una forma de ayudar a superar la crisis eh, que vive la clase política en términos generales. Mira, yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que una cosa es renunciar a los cargos de la directiva para facilitar el proceso interno de conducción de la UDI y otra distinta es renunciar a, a sus cargos parlamentarios. Ellos... Eh, ni siquiera han sido formalizados aún. Incluso cuando una persona, cualquiera esta sea, es formalizada, eso significa que el fiscal decide investigar formalmente y luego esa investigación se puede, eh, decir, se puede descubrir o se puede determinar que la persona es absoluta y completamente inocente. Entonces, de verdad, yo creo que... Perdón, senadora, no haya... pero el senador ¿Perdón? Moreira reconoció las irregularidades. O sí, sea... pero una cosa son irregularidades y otras delitos. Acá nosotros estamos hablando de irregularidades de la ley electoral. Okay. Y una cosa muy distinta... ¿Y basta es lo, lo legal, lo, lo ético, no es necesario cumplirlo para estar en el Congreso? A ver, lo que pasa es que, si tú me preguntas, yo creo que... Y él reconoció y pidió disculpa y, y, y me parece a mí que es lo que se tiene que evaluar. Pero de ahí 
a, a renunciar cuando son cargos de elección popular, cuando hay votaciones y voluntades de gente detrás, a mí me parece que, que, que no corresponde mientras no haya una condena que acredite culpabilidad. Creo que sancionar políticamente a alguien eh, que eventualmente puede ser inocente, creo que no corresponde. ¿Y deberían entonces, senadora, abstenerse en muchas de las leyes que tocan directamente a Penta, que tenían negocios en tantos sectores, que son varias leyes? ¿Alguien hacía un recuento? Creo que el diputado Gabriel Boric, de que por lo menos de aquí a las próximas seis semanas se va a estar votando a la semana o analizando un proyecto de ley que tiene que ver con uno de los intereses de Penta. ¿Sería adecuado, por ejemplo, en, por lo mismo que pregunta Verónica, en pos de la transparencia y que todos los partidos han dicho que quieren colaborar, que estos parlamentarios se abstengan de votar? Eh, mira, yo, yo, esa es una decisión personal de ellos, pero yo, yo creo que no. Si tú me preguntas a mí, yo creo que no, porque resulta que son cosas absolutamente distintas. Es decir, cuando tú, en, la, en, lo, en los financiamientos de las, todas las campañas han aportado eh, distintas empresas. Eh, y por lo tanto, tendríamos a la... Sí, senadora, a... pero es que en este caso es claro cuál es la empresa. A ver, y la verdad es que no deberíamos tenerlo claro, porque la ley lo que permite son aportes reservados. Usted me puede decir, ya, pero todos saben, pero a mí no me consta que todos saben. Me consta en estos casos que saben. Sí, pero... Pero mira, es un tema, yo creo que hay, hay conductas que son consecuentes en el tiempo. A mí me parece que eh, no hay ninguna razón para que alguien... Eh, ejerza el rol para el cual fue electo. Si personalmente en algún tema encuentran que están inhabilitados, bueno, se inhabilitarán. Pero creo que eh, ellos están electos y tienen todo el derecho de ejercer su, su cargo a cabalidad. Ahora, También para no... votar, senadora, la, los proyectos de ley que se han enviado o que se envíen para regular la relación entre eh, dinero, negocios y política, ¿qué es por lo que se los cuestiona a ellos? Yo creo, yo creo que sí. En el fondo, a mí me parece que, 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 sobre todo en esos casos, todos los parlamentarios tienen que votar. A mí, y a propósito de eso, hay un tema que me llama la atención, que es el hecho de que en el Consejo Asesor, que presentó la presidenta, no haya nadie que tenga experiencia electoral. No estoy hablando de parlamentarios en ejercicio, pero estoy hablando de gente que tenga experiencia electoral. Porque en, en el fondo van a regular una serie de cosas... Y, y lo van a re regular desde la academia, no desde la realidad. Y eso yo creo que puede ser un problema a la hora, a la hora de legislar. Mm. Eh, senadora, le quiero cambiar eh, un poco de Dígame. tema y quería preguntarle por una información que aparece como un diagnóstico de la reconstrucción que realizó la delegación presidencial. Tiene que ver con el Ejecutivo. ¿Qué hace esta, esta, este diagnóstico de lo que pasó con la reconstrucción? Hablamos del terremoto del 27 de febrero. Y le hacen una acusación a usted en la época en que usted era intendenta de la región del Biobío justo para... Eh, en el momento justo después del terremoto. Dicen que se repartieron unos kits de emergencia que era parte de la colaboración que puso la gente de Naciones Unidas y que usted o por órdenes suyas se habrían abierto estos kits de emergencia, se habrían retirado los condones que eran parte del kit, que se cerraron y después se repartieron a la población. Queríamos preguntarle si la acusación es cierta. Eh, ¿Usted dio una orden como esa? Mira, la verdad es que esa acusación es falsa y además a mí me parece que muy malintencionada. Eh, eso fue incluso desmentido por la ONU y, la, y las ONG que entregaron esta información. A cuando les preguntaron, dijeron que ellos habían recabado esa información de unas mesas de diálogo y que no tenían ningún eh, respaldo, ningún papel, ninguna nada que acreditara que esta información era cierta. De manera que a mí me parece falsa, malintencionada y absolutamente irresponsable. Y me llama mucho la atención que la encargada de la reconstrucción eh, gaste su tiempo en, en esto. Senadora Fanrizel Berge, muchas gracias por haber conversado con nosotras aquí en Hora 20. ¿eh? Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Quiero solo agregar que las senadoras tienen algo razón. Eh, se comunicaron, estoy leyendo un artículo de Terra, con la gente de Naciones Unidas en Chile y también a Naciones Unidas, todos estos organismos encargados de asistir a países que han tenido emergencias como la que tuvo Chile y ellos desconocen la información que se entregó en el, desde el Ejecutivo acá en nuestro país de que miles de condones fueron devueltos a Naciones Unidas porque no se habrían utilizado en la región del Bío Ellos desconocen totalmente esa información y dicen que nunca les llegó una denuncia, bueno, tal como la firmaba recién la senadora Van Rieselberg.
El expresidente Sebastián Piñera envió un mensaje a sus colaboradores y a los políticos que participaron de su gobierno cuando se está cumpliendo exactamente un año de su salida de la moneda. Piñera destaca en esa misiva la entrega de un país mucho mejor, dice que el que recibieron eh, precisamente de manos de Michelle Bachelet en marzo de 2010, recordando lo sucedido el 27F y las labores de reconstrucción durante su gestión. Pero además eh, Piñera no oculta en este mensaje sus intenciones de retornar a la moneda, incentivando a sus ex colaboradores a seguir trabajando, dice, para reconquistar los corazones y voluntades de nuestros compatriotas y lograr nuevamente el apoyo mayoritario de los chilenos para volver a conducir los destinos de nuestra patria. Pero destaca lo más relevante que uno puede leer de esta carta. Como la ven, son cuatro párrafos, parte con queridas amigas y amigos. Finaliza con su firma, que Dios bendiga a Chile y los chilenos. Y en esa parte destaca esto de reconquistar los corazones. Por eso se lee entre líneas que eh, es una intención de, o a lo mejor un poquito más clara, de que puede convertirse en candidato, uh -huh. algo que muchos eh, apuestan de que puede suceder. Ahora, no lo dice directamente, no dice estoy en no, campaña no, no. o quiero convertirme nuevamente. No, no lo dice. Es la frase, uno... el reconquistar los corazones. Exacto, es que uno puede hacer esa lectura. Ahora, nos preguntamos con el lavero, eh, ¿será el timing preciso para una carta como esta? Con todo lo que está pasando, con todo lo que analizamos todos los días respecto a cómo se mira hoy día eh, a todo el sector político. Será el momento hoy, precisamente, en medio del caso Penta, del que él igual se ha hecho parte al reconocer su amistad con Delano, por ejemplo, al decir que es su amigo, que fue su amigo, que va a seguir siéndolo. Es el día cuando renuncia el presidente de la UDI y parte de los, de los aliados que tuvo con, en su primer gobierno y que me imagino busca también acercar para este segundo son precisamente los de la UDI. Vamos a preguntarlo más adelante, por el timing. Y un grupo de diputados, miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, presentó hoy miércoles un proyecto de reforma constitucional que propone terminar con el fuero parlamentario. La iniciativa contempla la eliminación del fuero para los parlamentarios, también para intendentes, gobernadores y presidentes de los consejos regionales, con el fin de que enfrenten a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Queremos conversar sobre este tema, pero antes vamos a ver las declaraciones. ...por presentar un proyecto de ley que elimine el fuero parlamentario. No solo para los parlamentarios, sino que también para los intendentes, para los gobernadores y para los presidentes de los consejos regionales. De manera tal que las autoridades seamos iguales ante la ley como cualquier ciudadano. Y se elimine esa especie de antejuicio cuando se acusa a estas autoridades de la comisión de algún delito. Y de tal manera que nosotros enfrentemos la justicia en igualdad absoluta frente a la ley como cualquier ciudadano. Nosotros aspiramos que la igualdad ante la ley se haga carne en toda nuestra legislación y todas las personas tengan el mismo tratamiento ante lo que es en este caso una acción judicial. Creemos que nuestro poder judicial, nuestro sistema judicial contempla aún desigualdades como esta, que nos da un trato privilegiado a varias autoridades. Creo que en una sociedad moderna, democrática como la que tenemos, donde hay un poder judicial y un ministerio público que funcionan con autonomía, con libertad, no se justifican privilegios que otorguen una cierta inmunidad a los parlamentarios. Este fuero parlamentario y el fuero para las distintas autoridades ya no se justifica. Hoy día existen mecanismos institucionales suficientes para evitar los abusos de poder. Y desde ese punto de vista, el fuero que pretendía ser un resguardo frente a esos a potenciales abusos, y un resguardo de la función parlamentaria de las distintas autoridades, hoy día, a nuestro juicio, está suficientemente garantizado por las normas del proceso penal vigente. Y vamos a seguir conversando sobre esta propuesta, este proyecto de ley, con René Zafirio, el diputado de la democracia cristiana, eh, y con él nos, va, bueno, y él nos va a entregar más detalles. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas diputado, noches. ¿Cuál puede ser el respaldo del resto de los parlamentarios a esta propuesta? Se lo pregunto porque la senadora Isabel Allende, mientras estuvo, porque ahora hay un cambio, pero mientras fue presidenta del Senado, hace muy poquito, después de que esto lo propuso el presidente de la Corte Suprema, eh, señalaba que era un tema para analizar, pero que había que tomarlo con cuidado porque podría entorpecer la libertad fiscalizadora de un parlamentario el perder el fuero. ¿Cuánto respaldo puede tener eliminarlo como ustedes proponen? Lo que pasa es lo siguiente, hay cierta confusión entre lo que es el fuero parlamentario propiamente tal, y lo que estamos eh, derogando, con eh, la inmunidad que tenemos respecto de las opiniones que emitimos tanto en la sala como en comisiones, que es lo que se denomina inviolabilidad parlamentaria. 
si nosotros separamos ambas cosas, lo que tenemos que decir que es que el proyecto de reforma constitucional lo que busca es poner término al fuero parlamentario, es decir, terminar con una institución que desde 1818 está vigente en Chile y que establece la necesidad de realizar un antejuicio al diputado o senador que ha transgredido una determinada ley cometiendo delitos. Además, el fuero parlamentario probablemente se justificaba en el marco del de antiguo proceso penal, que tenía dos partes, ustedes lo recuerdan, un sumario y un plenario, con un sumario secreto, que se contrapone con lo que tenemos hoy día, que es un proceso penal transparente, público y oral. Y, lo, y, lo, y el otro argumento que es importante tener presente, a lo menos desde mi punto de vista, es que si nosotros cumplimos con el juramento que hacemos cuando asumimos nuestras funciones de respetar la Constitución y las leyes, no necesitamos de ningún privilegio especial respecto del resto de los ciudadanos para responder ante los tribunales de justicia por las acciones u omisiones nuestras que pudieran constituir un delito. De tal forma que este es un proyecto que creo vamos a ganar, vamos a tener los 72 votos en la Cámara de Diputados que necesitamos, pero eh, poniendo el énfasis en la argumentación ¿Diputado? jurídica que... Eh, es el, la base de sustentación de proyecto. Diputado, ¿por qué ahora, después del caso Penta, del caso Dávalos, y antes de que salgan las iniciativas que van a surgir desde el Ejecutivo, precisamente para regular de mejor manera eh, la independencia respecto del poder económico? Porque lo que va a hacer la Comisión Asesora Presidencial es una propuesta al Ejecutivo respecto de las relaciones que deben producirse o la forma como tienen que producirse las relaciones entre el mundo de los negocios y la política. Y la Presidenta de la República tendrá que traducir esas propuestas en eh, proyectos de ley o de reforma constitucional que tendrá que resolver el Congreso. Sin embargo, la existencia de una comisión de esta naturaleza, en caso alguno, puede hacer que nos inhibamos de cumplir nuestra función legislativa en materias respecto de las cuales tenemos iniciativa legislativa y no necesitamos el patrocinio del Ejecutivo. El, tema el Congreso es, diputado, no puede inhibirse de eso. El tema es, diputado, ¿por qué en este momento? Porque aparece después del caso Penta, después del caso Dávalos, y por lo tanto eh, no hay ninguna posibilidad de sancionar a los parlamentarios que efectivamente estén o pudieran estar involucrados en el caso Penta en particular. Entonces, ¿para qué hoy? ¿De qué sirve? Sirve para todo lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo tengo la impresión, y esto no es algo que haya compartido con otros parlamentarios, pero yo tengo la impresión que, que el proceso al caso Penta es eh, el inicio de un proceso que va a ser bastante largo, que va a ser, desde mi punto de vista, muy doloroso y que va a incorporar eh, nombres que todavía no conocemos, pero que están relacionados con el caso Sokimich, que tiene raíces, eh, al parecer, bastante profundas también en el mundo político. Mm. Hacerlo ahora, claro, uno pudiera pensar que esta es decisión se pudo haber tomado, claro, se pudo haber tomado hace muchos años atrás. Efectivamente, se pudo haber tomado muchos años atrás. Y probablemente haya muchos proyectos de ley que se han presentado en esa dirección y que no tuvieron la tramitación necesaria. No tuvieron el respaldo necesario. Pero las condiciones hoy día están dadas como para que en la Cámara de Diputados, al menos, tengamos el respaldo que necesitamos. Se requiere un quórum especial de 72 diputados, como les señalaba. Sí, sí. Y que eh, puede llevar a buen puerto este proyecto. Sí, es que le insistimos en ese punto, eh, diputado, porque hoy día ustedes están... Eh, con un nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía muy alta. Entonces, estas reacciones apresuradas, y que pasa con varios proyectos de ley, que se presentan proyectos cuando ha quedado algún, algún movimiento que los afecta, eh, uno dice, bueno, ¿esto es un saludo a la bandera o que realmente algo que se ha ido pensando para cambiar la situación? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que somos 120 los diputados en esta Cámara. Y no todos los diputados tenemos frente a nuestro desempeño la misma actitud de transitar prácticamente, como decimos los abogados, por cuerdas separadas con los ciudadanos. 
Y si hemos logrado un importante nivel de consenso respecto de, la, de lo innecesario del fuero, yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo creo que es eh, tiempo de hacer cosas más que de decir cosas. Diputado y en el hacer cosas, terminar con el fuero es importante. Hoy la senadora de Amplitud, Lili Pérez, presentó también un par de proyectos, estaba viendo, eh, que buscan precisamente eh, permitir a los legisladores renunciar al fuero parlamentario o renunciar a sus cargos. Eh, ¿Por qué no se, no se aunan todas, todas esas iniciativas? ¿Qué sentido tiene que por un lado veamos la que ustedes están presentando y por el otro lado en el Senado vean la de la senadora Pérez? Porque proyectos de esta naturaleza pueden tener su inicio por cualquiera de las dos ramas del Congreso Nacional. En lo personal, y puedo con ello eh, tomarme la licencia de representar al resto de los diputados que suscribieron este proyecto, tomamos conocimiento, después que presentamos el proyecto en la mañana, de la propuesta de la senadora Pérez, pero aquí existe la posibilidad en un momento determinado de la tramitación de ambos proyectos y probablemente haya más, de fusionarlos con el patrocinio del Ejecutivo poner urgencia y tramitarlos con celeridad. Diputado René Zafirio, gracias por haber conversado con nosotros aquí en Hora 20. Ah, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y el juzgado de garantía de Rancagua, los diputados de Renovación Nacional, Nicolás Monquever y José Manuel Edwards, presentaron una querella para quienes resulten responsables por el delito de violación y secreto, eh, perdón, violación de secreto y negociación incompatible en el marco del caso Cabal. La investigación que involucra al exdirector sociocultural de la moneda e hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, se inició en febrero gracias a una denuncia presentada por los mismos legisladores ante la Fiscalía Nacional. Nosotros buscamos que se esclarezca el tráfico de información, principalmente, y bueno, a quienes resulten responsables en este tema, que se investigue profundamente y que tengamos resultados, ojalá, para que no vuelva a suceder este tráfico, ya que en el Consejo Regional en estos momentos eh, se está haciendo el, el desarrollo del plano regulador intercomunal nuevamente, y esperamos 100% de transparencia en todos los ámbitos y que no volvamos a tener un caso cabal en nuestra región. La querella está hecha por delito de violación de secreto eh, y por negociación incompatible, que son eh, la versión de funcionarios públicos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Nosotros creemos que ya hay suficientes antecedentes que han sido conocidos, conocidos por el público, por Chile en general, para por lo menos tener una sospecha muy profunda de que acá pudo haber delito. Es muy importante pedirle al gobierno que permita que se investigue. Acordémonos de que cuando este caso estalló, en menos de cinco minutos dijeron que no había delito. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema y es por eso que tenemos en contacto ya al diputado, uno de los que presenta esta querella, Nicolás Monquever, diputado de Renovación Nacional. Hola, diputado. Gracias por atender ahora 20. Buenas noches, Beatriz. Hola, Verónica. Buenas noches, diputado. Diputado, yo quería partir preguntándole por algo que decía recién su compañero de partido, también diputado que presenta esta querella, y él decía que le pedían al gobierno que dejara investigar. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes creen que eh, ha intentado de alguna manera el Ejecutivo que esto no se investigue o, ha, o le ha puesto cortapisas a la Fiscalía? Cuando estalló el escándalo a través de un medio de comunicación, nosotros rápidamente decidimos presentar la denuncia porque la actitud del gobierno nos llamó la atención. Salió el ministro vocero, actual ministro de Justicia, diciendo que esto no era irregular, que era un negocio ante privados, criticaron la posibilidad de llevar esto a tribunales y rápidamente en el fondo quisieron archivar el caso y darlo por superado. Y nosotros pensamos que sin prejuzgar, el único que puede decir si hay o no delito, si tiene que haber juicio o no, es el Ministerio Público. Y, y aceptando, o sea, en el fondo... Contra las críticas del gobierno presentamos la denuncia, le pedimos al Ministerio Público que investigara y la verdad que en estas tres semanas Beatriz ha quedado más que demostrado que valía la pena que se investigara porque se han, se han conocido falsedades, falsificaciones y una serie de antecedentes que hacen aún más oscura toda esta operación y es necesario que se esclarezca. Diputado Monquever, ¿cuáles serían los delitos, violación de secreto y negociación incompatible? ¿Cuál sería la violación de secreto que ustedes persiguen y la negociación incompatible? Bueno, básicamente la gente conoce los dos delitos que usted me acaba de nombrar y que son los delitos fundantes de la querella. La gente los ubica como uso de información privilegiada o tráfico de influencia. Eh, técnicamente no se llaman así en el código, 
tratándose de esta materia, pero la ¿Ya? gente los ubica de eso, porque queremos descartar que aquí haya, ido, haya habido presión de funcionarios públicos para cambiar el plan eh, regulador en beneficio de este negocio. Queremos también descartar que no haya habido eh, una negociación incompatible, es decir, un negocio paralelo de un funcionario público. Se han sabido ciertos antecedentes que son sospechosos en esta materia y por tanto lo único que nosotros queremos es que se esclarezca, que sea el fiscal eh, encargado, el que llegue a fondo la investigación. Si no hay delito, bien por el país, bien por el gobierno. Y si hay delito, bueno, se, re, se requiere que se castigue independiente del rango de las autoridades involucradas. Mm. Diputado, lo queremos cambiar de tema. Ha habido una noticia política durante la tarde, queremos su evaluación. Desde la UDI, el eh, actual hoy día ya es expresidente, bueno, Ernesto Silva renunció a la presidencia de la UDI. ¿Cómo lo toman ustedes desde Renovación Nacional? Bueno, una decisión de la UDI que responde a mi juicio más bien en el, en el ámbito de las responsabilidades políticas y entiendo que la UDI había mucho ruido interno sobre cómo enmendar el rumbo. Yo creo que Ernesto Silva de alguna forma está tratando de calmar las aguas al interior de la UDI y, y siempre es importante rescatar esto, esto, estas decisiones porque en estricto rigor él no es el responsable de lo que está pasando en la UDI, sin embargo asume voluntariamente la responsabilidad. ¿Le parece que fue el tiempo correcto para hacerlo, diputado? Mire, es tan difícil opinar si lo hizo tarde, si lo hizo antes de tiempo. Yo veía distintas reacciones, algunos creen que lo hizo muy tarde, otros creen que lo hizo muy temprano. Eh, francamente creo que una vez hay que tener información al interior de la UDI, cómo estaba el ambiente adentro, y creo que ahí va a estar la explicación de por qué él tomó la decisión de renunciar. Yo me quedo con lo positivo que que creo que cuando alguien en estricto sentido no es responsable directo de lo que está pasando, sin embargo asume voluntariamente la responsabilidad, siempre en política eso se valora, y porque escasea mucho, no todos están dispuestos a hacerlo. Y por tanto yo rescato eh, dentro de lo difícil que tiene que ser para Ernesto Silva esta decisión que él tomó. Perdón, diputado, ¿por qué usted dice que no es responsable directo cuando él era presidente de la UDI, pero al mismo tiempo aparecía mencionado en muchos de los artículos que estaban siendo investigados y tenía que permanentemente estar dando explicaciones por una boleta, por un forward, por... no estoy diciendo que sean delitos, pero tenía que estar dando explicaciones porque aparece su nombre en el proceso investigado. Entonces, es justamente eso lo que se criticaba, se criticaba no solamente desde el interior de la UDI, también desde la misma alianza, que su permanencia era compleja. Era compleja por lo que estaba viviendo la UDI, pero todos estos hechos que hoy día se están investigando ocurrieron cuando él ni siquiera era presidente de la UDI, son anteriores, son de las campañas anteriores. Y, y el manejo que él, que él estaba llevando de la UDI era un manejo complejo, por razones obvias, además por su relación de parentesco con, con, eh, con Delano. Eh, de tal manera que, a eso me refiero, él no era el responsable de lo que estaba ocurriendo directo, pero asume una responsabilidad por la complejidad que estaba viviendo el partido. Todas esas menciones que se hacen de, de la participación ya más directa de Ernesto Silva en los hechos mismos, créame que ninguna de ellas ha meritado siquiera que lo llamen a declarar. Y muchas de ellas son supuestos, indirectos. Yo creo francamente que no son esas las razones por las cuales él renunció, sino que más bien eh, por asumir una suerte como de responsabilidad política por lo que estaba pasando la UDI. Concordemos, yo, yo le, diputado, en que ninguno de los lo... parlamentarios mencionados en el caso Penta ha sido todavía llamado a declarar. Eh, ni siquiera el senador Moreira, que eh, reconoció las irregularidades, pidió perdón por ellas y que hoy también eh, renunció. ¿Le parece suficiente con que...? No, no, pero está bien. Oiga, pero hay una diferencia muy, muy, eh, muy grande. Lo de Ernesto Silva, ¿alguien puede estar a favor o en contra de la forma como Ernesto Silva estaba dirigiendo la UDI. Algunos creen que muy bien, otros muy mal, y creo que eso es parte de la causa por la cual eh, él renuncia. Pero nadie puede decir que él renuncia por estar involucrado en este caso, que definitivamente no hay ningún antecedente que lo involucre directamente a él, como a, distinto es el caso de los parlamentarios. Eh, y por sí, lo demás en campaña donde él ni siquiera era diputado. el presidente de la UDI, por tanto... Diputado, Ernesto Silva renuncia hoy diciendo que eh, esto lo hace para evitar que se profundice la crisis que hay en el partido. También deja la directiva eh, Iván Moreira, decíamos. ¿Debieran también ellos, eh, tomando esa misma, esa misma razón, dejar sus puestos en el Congreso para evitar que la crisis que hay a nivel político también siga sumando? Mire, francamente, yo no quiero entrar en esta... En esta... 
eh, racha de andarle pidiendo las renuncias a las personas, más aún cuando son hechos utópicos, porque aunque yo le pidiera la renuncia a la mitad del Congreso, eh, no se puede legalmente renunciar. Hoy día legalmente un cargo de diputado es irrenunciable y un de senador también. Lo que sí yo le digo con franqueza, yendo al tema más de fondo, yo sí creo que dentro de las propuestas que tenemos que modificar, y ojalá la comisión que se creó ayer la establezca, es que existan causales de renuncia y de destitución de parlamentarios que no solamente tengan que ver con la condena a un delito que merezca cierta pena. Hay mil otros actos que no tienen que ver con delitos que deberían ser suficientes para que un parlamentario renuncie. Pero diputado, para no ponernos en la política ficción, como usted dice, yo no puedo decir, porque hoy día efectivamente no pueden renunciar, son causales bien específicas. Pero en, en este mismo caso, y, y en pro de la transparencia, ¿No deberían ellos, y me gustaría saber su opinión o la sugerencia que ustedes pueden hacer desde Renovación Nacional, ellos abstenerse de votar ciertas leyes, por ejemplo, las que tienen que ver con los intereses de Penta? Por supuesto que sí, pues es evidente que hay un conflicto de interés entre, entre votar un proyecto de ley y... Y estar involucrado en un caso que se investiga. ¿Y usted, Eso como, es reno... ¿Y usted como Antes, Renovación Nacional durante... ¿se, lo, se lo harían presente, se lo pedirían formalmente? Pero es que eso, no es, por supuesto, pero no solo a ellos, sino que a todos los parlamentarios, respecto de cualquier ley donde haya conflicto de interés, no es posible que un parlamentario, qué sé yo, tenga relaciones comerciales con una constructora por inventarle algo y vote a favor o en contra diputado, de, de eso subirle pasa los impuestos hoy día en el Parlamento. Eso pasa hoy día bueno, en el Parlamento. Y por, y yo... Pasa y debe ser duramente sancionado. Lamentablemente no, se, no ocurre eso. ¿Sabe por qué no ocurre? Porque la única forma de pillar un conflicto de interés es revisar la declaración de intereses de patrimonio. Yo le pido a usted que las revise hoy día y se dar cuenta lo, lo incompletas que son. Tanto que el caso de Sebastián Dava, lo emblemático, fue el que no solamente era incompleta, sino que se negó a hacerla. Lo que le quiero decir es que si de verdad hablamos de transparencia, tengamos las declaraciones de patrimonio, pero, mucho más pero al detalle. Yo entiendo eso, pero insisto, no nos vayamos a la ficción porque es algo que todavía no está y que es un tema de debate y muy interesante. Pero hoy día sí se sabe sí. algo concreto respecto a Ana Fumbaer y e Iván Moreira. Por eso yo le digo, ustedes sí. como Renovación Nacional le plantearían directamente, ¿sabe qué? Nosotros como Renovación Nacional nos gustaría que ustedes se abstuvieran de votar ciertas leyes. Ellos se tienen que abstener, como cualquier parlamentario, de votar alguna ley que le crea conflicto de interés. Usted me pregunta, como me preguntó recién, si mañana se votara la creación de una comisión investigadora de Penta. ¿Ellos deberían votar? Obvio que no, si son parte de la investigación. Como tampoco debería votar ningún parlamentario que tenga un conflicto de interés en otra materia. Desde ese punto de vista es evidente que cuando hay conflicto de interés... No se puede participar, ni siquiera en mi opinión, en el debate. El punto es por qué muchos parlamentarios incumplen esa norma. Y yo creo que es porque sienten que nunca los van a pillar toda vez que la declaración de intereses de patrimonio es incompleta. La ley exige muy, muy mínimos para declarar y eso, y eso genera un problema serio porque... Cuando se, conoce que un parlamentario, cuando se conoce que un parlamentario votó algo y tenía conflicto de interés, ya es tarde. Entonces yo creo que la declaración de patrimonio tiene que ser completamente abierta y en detalle. Diputado, leyó en esta jornada la carta que envió el expresidente Sebastián Piñera a sus colaboradores y también a la gente de la coalición. ¿La vio usted también como un lanzamiento de campaña para el 2017? No, definitivamente no. Yo creo que él de verdad está preocupado de poder... Eh, colaborar en todo lo que pueda en el país. Faltan tres años para siquiera pensar en la próxima elección presidencial. A mí en lo personal me, me encantaría que él se entusiasmara y fuera candidato nuevo. Creo que él hizo un muy buen gobierno cuando uno compara cómo estamos viviendo hoy día en este, en este grado de conflicto a, la, a lo que teníamos antes distinto. Eh, sin embargo, creo que hablar de candidaturas presidenciales o interpretar todo lo que hace el expresidente Villera uh -huh. como, como candidatura presidencial y me parece que, que que es prematuro, es completamente desubicado prematuro. Así que por ahora, yo todo lo que pueda eh, hacer el presidente Piñera eh, lo tomo como una contribución. Ayer estuvo apoyando a la presidenta Bachelet en esta comisión de propuesta. Eh, ¿Alguien podría decir, le conviene o no le conviene a él eso? Okay. A lo mejor no, pero yo creo que al país le conviene. Bueno, diputado, muchas gracias por este contacto con Hora 20. Vale, que le vaya súper bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y hoy, 11 de marzo, Michelle Bachelet está cumpliendo un año a la cabeza de su segundo periodo presidencial. Los hitos que han marcado sus eh, primeros eh, meses al mando del país los revisamos en la siguiente nota.
Hace exactamente un año, Michelle Bachelet recibió la banda presidencial en el Congreso Nacional, convirtiéndose así en la primera mujer en Chile en asumir por segunda vez el cargo de jefa de Estado. 365 días con diversos hitos que recordamos en este primer año de gobierno. Abril comenzó con un fuerte remesón en el norte grande del país. Arica, Iquique, Antofagasta y sus alrededores vivieron un terremoto grado 8.2 Richter. El movimiento decretó una alerta de tsunami que significó la evacuación de la costa nacional. La madrugada del 2 de abril el gobierno decretó estado de catástrofe en la zona donde hubo más de 21.800 damnificados. Segunda tragedia en el mismo mes para el gobierno. 12 cerros de Valparaíso azotados por el peor incendio en su historia. El puerto tuvo que enfrentar durante cuatro días la fuerza de las llamas que comenzaron en el sector de la pólvora hasta el sector El Vergel. Más de mil hectáreas destruidas, 15 víctimas fatales y más de 500 heridos. La primera alerta ocurrió al interior de un vagón de metro en la estación Los Domínicos, pero el gran susto ocurrió al interior del subcentro de la estación Escuela Militar tras la detonación de un artefacto explosivo que dejó a 14 heridos. El gobierno invocó la ley antiterrorista en una investigación que sigue en curso en manos de la Fiscalía Sur. En julio de 2014, el conflicto con Bolivia por su demanda de salida al mar tiene una determinación por parte del gobierno chileno. Abogar por la incompetencia del Tribunal de la Haya para resolver el caso. Días después, la objeción se entregó ante la corte holandesa. Aplaudida por algunos, abucheada principalmente por las pymes. La reforma tributaria fue una de las promesas de gobierno que se hizo efectiva dentro del primer año de administración. El argumento de recaudación radica en que quienes ganan más, paguen más. El viernes 14 de noviembre se vivió el gran colapso en el metro de Santiago. Una falla eléctrica en las líneas 1, 2 y 5 hizo que se interrumpieran sus servicios. Más de 500.000 usuarios se vieron afectados en lo que se calificó como la falla más importante en la historia del metro de Santiago. El 2014 terminó con la renuncia de la titular de salud Elia Molina tras polémicos dichos sobre el aborto. Señaló que en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Palabras que no fueron respaldadas por el propio ministerio, razón por la que finalmente dejó el cargo. El pasado 3 de marzo el volcán Villarrica entró en erupción alcanzando una altura de hasta 8 kilómetros. La presidenta Bachelet recién se reintegraba de sus vacaciones y emprendió vuelo a la zona afectada para revisar la situación en terreno. Afortunadamente la erupción no pasó a mayores. No tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburga por la prensa. El gobierno dio inicio a su segundo año con un balde de agua fría tras la polémica surgida por el caso Dávalos, que terminó con el hijo de la mandataria fuera del gobierno. Mismo caso que ahora está siendo investigado por el Ministerio Público, generando un conflicto al interior del Ejecutivo. Parte de los sucesos que marcaron los primeros días de Bachelet al mando del país en su segundo periodo presidencial. La mandataria cierra su primer año con un 36% de aprobación según la última encuesta CADEM y un 39% según Adimarc. Y vamos a aprovechar de seguir revisando lo que ustedes nos dicen en arroba hora 20 la red. Ángel Vidal dice, claro, no pueden renunciar, pero sí pueden faltar a la pega para no votar en leyes específicas, ¿verdad? Que hagan lo mismo y se refiere a los par parlamentarios. Don Juan dice, los cargos políticos, diputados y senadores no pueden renunciar, se ríe, hace jajaja, ja, ja, todos hijos de venta. Ellos legislan para sus bol bolsillos. ¿Qué le dice? Legalmente los ladrones están apitutados en el Congreso. Mario Aguilar agrega, estos políticos son expertos en poner las cosas al revés. El diputado de Renovación Nacional, presidente la renuncia de Silva como algo honorable. Marión Cubillos dice, entonces nuestros parlamentarios son reyes, por lo tanto es posible que abdiquen. Es parte de lo que llega a arroba hora 20 la red. Y hay más, vea Por ejemplo, Vera Sáez dice, a veces dan ganas de que también se elimine a los parlamentarios. Fue, a algunos, precisa. Agustín Romero Leiva, pedir la renuncia a Moreira o Fonbear eh, porque se consiguieron más plata para carteles, es suponer que sus votantes son idiotas. Mauro dice, Monkever no se acuerda de las marchas de mil personas en calles contra eh, el presidente Piñera y lo llama por uno de sus seudónimos y dice que antes era más eh, tranquilo. Mónica Carballo, todos los políticos dando clases de 
población radez y en general casi todos tienen conflictos de intereses. Se echan barro unos a otros. Y Lisette Troncoso habla del año de la presidenta. A un año de ser nuevamente presidente y no sabía que su hijo le dejaría la escoba. Parte de lo que ustedes nos dicen en arroba hora 20 la red. Y vamos a volver ahora hasta el Palacio de la Moneda. Recuerde que Pancho Uli ya nos contaba al inicio del programa que se había reunido esta comisión especial para ver estos casos entre negocios y política. Bueno, Pancho, la pregunta, y te saludamos nuevamente, es ¿terminó ya la reunión? Efectivamente, Beatriz, se terminó esta primera sesión del Consejo Asesor Presidencial contra el tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción. Fueron más de tres horas y media la que el grupo que está conformado hasta este minuto por 15 personas, recordemos que Benito Baranda, que es el número 16, está fuera del país, estuvo reunido este grupo en el Salón O'Higgins de la Moneda. Se retiraron a eso de las ocho y media los integrantes que participaron de esta primera sesión sin emitir declaraciones, entre ellos el presidente de la instancia, el economista Eduardo Engels, quien ya había hecho un break para entregar las declaraciones que les presentamos al inicio del noticiario. Bueno, cuando justamente se dio término a esta reunión, pudimos, eso sí, conversar con Eduardo Engels fuera de cámara y nos adelantó que va a haber una nueva reunión, pero a modo de su Comisión para este viernes en horario por confirmar se realizará aquí en la moneda. Una de las cosas que llamó la atención fue que el presidente de este consejo asesor dijo que se habían tratado una veintena de temas solo en esta primera sesión. Pero el problema es que no detalló cuáles fueron específicamente las eh, temáticas que se estaban tratando durante esta jornada eh, de día miércoles. Por lo tanto, ahí quedan algunas dudas que esperamos se puedan resolver una vez que se vuelvan a reunir el próximo día viernes. Bien, Pancho, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Francisco. Buenas noches. Ya pues, van a juntarse bien pronto porque tienen solo 45 días eh, para resolver, para llegar a acuerdos, para tener una presentación que hacerle a la Presidenta de la República en este Consejo. Sí, recordemos lo que decía cuando llegó Engel, eh, Eduardo Engel, que preside esta comisión, es que ya, dice, hay varios eh, proyectos que han sido enviados en distintas épocas y que apuntan eh, a esta misma dirección, a ser más transparente la política, a hacer definiciones que separen lo público de lo privado, los negocios de la política, entonces van a empezar a revisar esto y a actuar sobre un terreno que ya ha ido que ya conocen, avanzando claro, claro. exactamente, que ya conocen y además van a ver eh, legislación internacional van a hacer eh, análisis comparado para ver qué es lo que sería más apropiado también para nosotros, pues, para nuestra idiosincrasia dentro de todo, ¿no? Bueno, lo otro que queda pendiente a propósito de las noticias del día es ver qué pasa eh, al interior de la UDI y por dónde se van a ir inclinando los distintos eh, militantes de ese partido o más bien la gente que puede participar en este consejo ampliado que van a hacer, o a lo mejor tiene formalmente otro nombre, pero que se van a reunir para elegir a la próxima directiva de la Unión Demócrata Independiente. Tienen un mes para aquello, ¿no? El día de abril. Un bueno, poquito antes. Bueno. bueno, ahí van a resolver. Estamos llegando así al final de esta edición de Hora 20. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros, por supuesto. Viene Vigilantes, después eh, Mentiras Verdaderas. ¿eh? Y no, mañana no, temprano, hora 7. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Vero. Chao, Vero.